ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి మన శాలరీస్లో టేక్ హోమ్ శాలరీ అనేది తగ్గుతుంది సో ఇది రియలా కాదా అని చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియల్ అండి ఇది ఆల్రెడీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ ఇచ్చిన రూల్ సో పిఎఫ్ కి ఎలిజిబుల్ అయిన ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ కి మేబీ మే నాట్ బి అంటే శాలరీస్ ని డిపెండ్ చేసుకుని మన టేక్ హోమ్ శాలరీ అనేది డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి దానివల్ల మనకి లాభమా నష్టమా అంటే ఖచ్చితంగా లాభమే సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇవాళ వీడియోలో చూద్దాం లెట్స్ బిగిన్ దిస్ ఇస్ రాజీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జాబ్ ఐ కెన్ ఇఫ్ యూ వాచింగ్ మై వీడియో ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ జనరల్ గా కంపెనీస్ ఏంటంటే బేసిక్ పే ని తగ్గించి అలవెన్సెస్ పెంచుతుంటారు బికాస్ బేసిక్ పే లో నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ మనకు ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ కింద పిఎఫ్ కట్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిన రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి ఈక్వల్ గా ఉండాలి బేసిక్ పే అండ్ అలవెన్సెస్ ఆర్ అలవెన్సెస్ తక్కువగా ఉండాలి దాన్ బేసిక్ పే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి ఒక సిక్స్టీ థౌసండ్ శాలరీ వస్తుంది అనుకోండి పర్ మంత్ సో దాంట్లో ట్వంటీ థౌసండ్ బేసిక్ పే అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అలవెన్సెస్ అనుకుంటే ఈ ట్వంటీ థౌసండ్ లో పిఎఫ్ ఎంత కట్ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఈ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మన శాలరీలో నుంచి మనం పిఎఫ్ కి కడుతున్నాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంప్లాయర్ కి అంటే మన కంపెనీ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ అమౌంట్ మనకి పిఎఫ్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి సో అందుకని వాళ్ళు టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు సో టోటల్ గా ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనేది పిఎఫ్ మన సేవింగ్ కిందకి మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ట్వంటీ థౌసండ్ కాదు సిక్స్టీ థౌసండ్ శాలరీ ఉంటే మినిమం థర్టీ థౌసండ్ అనేది మన బేసిక్ పే ఉండాలి అని చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మన బేసిక్ పే ఒకవేళ థర్టీ థౌసండ్ అయితే దాంట్లో నుంచి పిఎఫ్ కిందకి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ కన్సిడర్ చేస్తారు అంటే త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో మనము త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పిఎఫ్ కిందకి మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే మన ఎంప్లాయర్ అంటే మన కంపెనీ వాళ్ళు కూడా త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మనకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి సో ఆల్ టుగెదర్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈజ్ అవర్ పిఎఫ్ సేవింగ్స్ సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కట్ అయ్యేది ఇప్పుడు త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కట్ అవుతుంది సో ఆ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ ఇయర్ శాలరీ నుంచి మేబీ సిక్స్టీ థౌసండ్ వచ్చే వాళ్ళకి ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం వాళ్ళ హోమ్ టేక్ హోమ్ లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గొచ్చు బట్ పిఎఫ్ లో అది ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సో పిఎఫ్ లో మనం దానికి డబుల్ సేవ్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం అంతేకాకుండా గ్రాట్యుటీ గురించి మీరు వినే ఉంటే మినిమం కంపెనీలో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ క్రైటీరియాస్ మీట్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి బేసిక్ పే ని డిపెండ్ చేసుకుని మనకి బల్క్ గా ఒక బోనస్ అమౌంట్ ఇస్తారు సో అది కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ బేసిక్ పే బేసిక్ పే ఎక్కువగా ఉంటే మనకి గ్రాట్యుటీ అనేది పెరుగుతుంది బేసిక్ పే తక్కువగా ఉంటే మనకి గ్రాట్యుటీ అనేది తగ్గుతుంది సో బేసిక్ పే పెంచడం వల్ల మన గ్రాట్యుటీ కూడా పెరుగుతుంది సో విచ్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ అస్ ఇలా బేసిక్ శాలరీ పెంచమని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ వల్ల పర్ మంత్ మనకి మన శాలరీని డిపెండ్ చేసుకొని హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి థౌజండ్స్ కూడా తగ్గొచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ అనేవి పిఎఫ్ లో డబుల్ అవుతున్నాయి సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం పిఎఫ్ ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బట్ అప్పుడు మనకి డబుల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఇట్స్ గోయింగ్ అండ్ ద సేవింగ్స్ సో మనము సేవింగ్స్ లోకి ఇంకా డబుల్ అమౌంట్ ని మనం సేవ్ చేసుకుందాం అనుకోవాలి అండ్ గ్రాటిట్యూ కూడా మనకి చాలా పెరుగుతుంది చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది so it's a good thing for everyone uh, don't don't get disappointed that you got less salary in your account it's a good thing for every employees that they can save more amount than what they are saving before so this is all about the session today if you have any doubts please comment me i'll share you the details thank you so much for watching my video if you are watching my video for the first time please like comment and subscribe my channel thank you